Cerca de 300 casos positivos en las pruebas rápidas de COVID-19 aplicadas en el municipio. Durante las dos semanas de duración, se aplicaron 882 en total. A decir de Saúl Burgos Pat, subdirector de Salud, varios de los contagiados eran canalizados por médicos al presentar síntomas relacionados a esta enfermedad. Aplicamos 882 pruebas, eh, teníamos cerca de, de mil reactivos, sin embargo, pues el tiempo no nos alcanzó para poder aplicar las mil pruebas. Eh, tuvimos una gran respuesta de la ciudadanía, pero el equipo fue requerido para atender pues, otras ciudades donde las tasas de incidencia de casos activos está a la alza. Aproximadamente tuvimos un, un estimado del 35% de las pruebas fueron reactivas. Esto pues, se debe mayormente que a la población a la que era dirigida estos módulos de pruebas rápidas era personas que tuviesen sintomatología relacionada a COVID, llámese tos, calentura, dolor de cabeza, entre otros. Afortunadamente, muchas de estas personas que fueron reactivas a la prueba rápida de COVID eh, habían sido canalizados por sus médicos tratantes o habían tenido contactos de riesgo, es decir, algún familiar que salió positivo. Tenían ya un paciente confirmado de COVID con una prueba eh, reactiva de PCR y ellos, pues, al presentar sintomatología, no se les hacía la prueba, pero se les mencionaba que eran un caso eh, positivo asociado. Entonces, al venir acá, reafirmaban pues, esta situación. Los pacientes que acudieron a estas pruebas rápidas presentaron síntomas leves, comentó Burgos Pat. Afortunadamente eran personas que habían referido a haber tenido tos, eh, calentura, eh, y fuera de eso no había alguien que esté presentando eh, dificultad respiratoria, entre otras eh, eh, síntomas graves. ¿no? Eh, pues la idea es que y creo que ahí tenemos un punto extra, que la población entiende que cuando tiene síntomas fuera de lo que es una sintomatología leve, de, inmediatamente acuden a su médico y lo podemos ver en esta jornada de pruebas rápidas. Creo que la educación de nuestra comunidad ha sido muy buena. Agregó que permanece la inquietud en un posible aumento de casos positivos de la enfermedad luego de las fiestas decembrinas y Año Nuevo, que se espera exista disminución al aplicar pruebas rápidas. Esperamos eh, cifras que vayan aumentando, es una realidad que las fiestas o las reuniones que se hicieron durante estas fechas decembrinas tendrán sus consecuencias. Eh, a través de diferentes mecanismos estaremos esperando que esto pues, no nos dé un escenario como lo fue en julio, donde podíamos camas de hospitales muy llenas, aproximadamente 40 eh, pacientes de COVID en toda la isla diariamente, eh, muchas defunciones en esos meses. Existirá un posible regreso de esta alternativa de prevención. El subdirector de salud afirmó se mantienen a la espera de la respuesta a esta solicitud. Será en las siguientes semanas.